மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்டேஜஸாக வந்து போயிருக்கலாம் இல்லை ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேஜுக்குள்ளேயே இந்த நாலு ஸ்டேஜையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் வந்து நாலு ஃபேஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஸ்டேஜஸ் மென்ஸ்ட்ரல் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இல்லை மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா தமிழில் என்ன மாதவிடாய் ஸோ மாதவிடாய் சுழற்சி இல்லை மாதவிடாய் காலம்னு சொல்லுவாங்க இதை நாலு ஃபேஸாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் டே ஒன்லேருந்து டே ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் டே ஒன்லேருந்து டே ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற ஃபேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் தட் இஸ் கால்டு மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் ஸோ இதில் தான் வந்து ப்ளீடிங் வந்து ஏற்படும் அதாவது ப்ளீடிங்னால் வந்து எக்ஸாக்டாக அதாவது நார்மலாக ப்ளீடிங்னால் பிளட் வெசில் வந்து டேமேஜ் ஆகி ப்ளீட் ஆகுறது பட் இங்கே என்ன வந்து ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளட்டோடு சேர்ந்து யூட்டிரஸ் அதாவது யூட்டிரஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க யூட்டிரஸில் இருக்கிற ஸ்மூத் மசில்ஸ் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என்டோமெட்ரியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்டோமெட்ரியம் வந்து ஷெட் ஆகி அங்கே இருக்கிற என்டோமெட்ரியம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி இட் வில் பி எக்ஸ்கிரீட்டட் த்ரூ த வஜேனம் அதை ஸோ அதோடு சேர்ந்து தான் பிளட்டும் வந்து லீக் ஆகும் இந்த ஃபேஸ் நடக்கிற இடம் தான் டே ஒன் டு ஃபைவ் ஸோ டே ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகி டே ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் வந்து நடக்கும் அண்ட் இது வந்து இந்த எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் டேஸ் நடக்கும் கிடையாது ஒரு சிலருக்கு வந்து த்ரீ டேஸில் முடியும் ஒரு சிலருக்கு ஃபோர் டேஸில் முடியும் பட் ஆவரேஜாக ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அதாவது டே ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகி டே த்ரீ இல்லை டே ஃபோர் இல்லை டே ஃபைவ் இதில் எது வரைக்கும் நடந்தாலுமே அது வந்து நார்மல் தான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் கால் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் அதாவது ப்ளீடிங் ஆகிற ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ஃபிஃப்த்து டே வரைக்கும் கால்ட் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் தென் இதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபேஸ் ஸோ செகண்ட் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா டே சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி இட் வில் கண்டினியூ டில் த டே ஃபோர்ட்டின் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அது என்ன ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீசன் இருக்குது இங்கே ஃபாலிகுல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதாவது எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் அது கூட சேர்ந்து எஸ்ட்ரோஜனும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் மேபி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எஃப்எஸ்ஹெச் ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதனால் இதுக்கு பேர் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ டே ஃபைவ்ல என்ன நடந்துச்சு டே ஃப டே ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எண்டோமெட்ரியம் ஃபுல்லாகவே ஷெட் ஆகி வெளியே போயிருக்கும் ஸோ புது எண்டோமெட்ரியம் க்ரோ ஆகணும் அது திக்காக மாறணும் அந்த திக்னஸ் வந்து இங்கே நடக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல திக் எண்டோமெட்ரியம் க்ரோஸ் ஸோ எண்டோமெட்ரியம் வந்து நல்லா திக்காகவும் அது வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கும் இந்த ஃபேஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு பர்டிகுலராக எஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எண்டோமெட்ரியம் க்ரோ ஆகி வளர்றதுக்கு எஸ்ட்ரோஜன் வந்து தேவை எஸ்ட்ரோஜன் லெவல் பீக்கில் இருக்கிறது எந்த ஃபேஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் டே சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி டே ஃபோர்டீன் வரைக்கும் முடியும் டே ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் அண்டு ஓகே எஸ்ட்ரோஜன் இது பண்ணுது பாலுக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓவரி ஓவரியில் தான் எக்ஸல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஓவரி வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ டே சிக்ஸ்லேருந்து டே ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஓவரி வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும் ஓவரிக்குள்ளார் தான் எக்ஸல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எக்ஸல் வந்து நல்லா வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சு நல்லா மெச்சூர் எக்ஸெல்லாம் வந்து டே ஃபோர்டீன் வந்து இருக்கும் இப்போ தேர்ட் ஃபேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்குது ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ்னால் எஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக இருக்குது ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்குது அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீங்கிறது டே ஃபோர்டீனில் பர்டிகுலராக நடக்கும் அதாவது இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் முடிஞ்ச உடனே நடக்கிற அடுத்த ஃபேஸ் தான் ஃபேஸ் த்ரீ கால்டு ஆவுலேட்ரி ஃபேஸ் இல்லை ஆவுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆவுலேட்ரி ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் ஒன் திஸ் இஸ் செகண்ட் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸோ இப்போ மூணாவது ஃபேஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஸோ டே ஃபோர்டீனில் தான் வந்து ஆவுலேஷன் நடக்கும் ஆவுலேஷன் என்னது ஓவரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆன ஓவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற
ஸோ ஆவுலேட்ரி ஃபேஸ் தான் தேர்ட் ஃபேஸ் விச் இஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் இந்த ஆவுலேஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது தட் இஸ் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஸோ ஃபேஸ் த்ரீயில் தான் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்குது விச் இஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆவுலேஷன் ஸோ இது மூலிமா தான் ஃபேஸ் த்ரீ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஃபோர் வந்து டே ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகி இட் வில் கண்டினியூ த்ரூ அவுட் த டே டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டே ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டே டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் அதாவது லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டாக நடக்கிறது வந்து லூட்டியல் ஃபேஸ் திஸ் இஸ் ஃபோர்த் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பர்டிகுலராக ஒரு ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தட் இஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே திக்கான இண்டோமெட்ரியம் இருக்குது இல்லையா அந்த திக்கான இண்டோமெட்ரியமோட வேலை என்ன ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸெல்லும் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் உருவாகிற அந்த ஜைகோட் அந்த ஜைகோட் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் வந்து எங்கே நடக்கும் எண்டோமெட்ரியம் யூட்டிரஸ்லாம் நடக்கும் அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கிறத ஒரு சேஃபாக நடத்தி கொடுக்குறது தான் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஸோ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து இருந்தால் தான் ப்ரெக்னன்சி கரெக்டாக நடக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் லூட்டியல் ஃபேஸ் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இங்கே தேர்ட் ஃபேஸில் அப்புறம் தானே ஃபோர்த் ஃபேஸ் வருது தேர்ட் ஃபேஸில் என்ன பார்த்தோம் ஆவுலேஷன் அதாவது அங்கேருந்து எக்ஸல் வந்து வெளியே வருது இப்படி வெளியே வந்த எக்ஸல் அங்கேருந்து ஃபேலோப்பியன் டியூப்க்கு வந்து பாஸ் ஆகி போயிட்ருக்கோம் அப்படி போகும்போது இன்கேஸ் பேர்ம்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் மீட் அண்ட் இட் வில் ஃபார்ம் அ ஜைகோட் அதுக்கு பேர் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கை எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கும் அந்த வேலை அந்த முக்கியமான வேலையை ப்ரொஜெஸ்டான் வந்து பண்ணோம் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ப்ரெக்னன்சி நடந்துச்சு அப்படின்னா எண்டோமெட்ரியம் வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த ஃபர்டிலைஸ்ட் டேக்கை வந்து பாதுகாத்து அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ப்ரெக்னன்சி முடிகிற வரைக்கும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து தேவைப்படும் இது ப்ரெக்னன்சி நடந்துச்சுன்னா ஸோ இப்போ இன்கேஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற எக்ஸல் வந்து அந்த ஃபேலோகேன் டியூப்பை தாண்டி நியூட்ரியாஸ்க்கு போய் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்காமல் போயிடும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம் இருக்குது இல்லையா அதாவது யூட்டிரஸ் அந்த திக்காக இருக்கிற யூட்டிரஸ் வந்து ஷெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது பிரேக் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிரேக் டவுன் ஆகி அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டே டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டே டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இட் வின் வெயிட் வெதர் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணோம் அப்படி நடக்காத பட்சத்தில் அந்த எண்டோமெட்ரியம் அதாவது யூட்டிரஸோட ஸ்மூத் மசில் இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அது வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் டே ஒன் டே ஒன் டு ஃபைவ்ல மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் யூட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி வெளியே போயிட்டுருக்கோம் பிளட்டோட சேர்ந்து டே சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஆவுலேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து உருவாகும் எண்டோமெட்ரியம் வந்து திக்காகும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ டே ஃபோர்டீனில் ஆவரேஜாக ஆவுலேஷன் நடக்கும் தட் இஸ் த தேர்ட் ஃபேஸ் இந்த ஆவுலேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸலில் ஓவரியை விட்டு வெளியே வந்து ஃபேலோப்பியன் டியூப்க்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்படி போகும்போது அதாவது ஃபோர்டீன்த் டே ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த டே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த டேயில் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது ப்ரெக்னன்சி வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுக்கான நாள் வந்து இந்த மூணு நாள் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பீக் டேஸ் ஃபார் கெட்டிங் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இந்த எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் டேயில் ஓவரிலேருந்து ஓவன் வெளியே வரும் அது வெளியே வந்துட்டு வெதர் ஸ்பர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இட் வில் ஷேட் அகைன் இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து இட் வில் வெயிட் இந்த ஃபோர்டீன் டேஸில் வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து எண்டோமெட்ரியமாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சி நடக்காத பட்சத்தில் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸை தாண்டி அகைன் இந்த எண்டோமெட்ரியம் வில் ஷெட் த யூட்டிரஸ் வில் ஷெட் அண்ட் இட் வில் கோ அவே த்ரூ த வஜேனா தட் இஸ் கால்டு மென்சுவேஷன் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேஜஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் மென்சுவல் சைக்கிள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபாலிகுலர் மென்சுவல் ஃபேஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் தேர்ட் ஃபேஸ் ஆவுலேட்ரி ஃபேஸ் ஃபோர்த் ஃபேஸ் லூட்டியல் ஃபேஸ் இந்த நாலு ஃபேஸஸ் தான் நான் ஆஸ் ஸ்டேஜஸ்